वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर इनकम फ्रॉम सैलरी जिसमें हम देखेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस के बारे में सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बात करी थी इनकम के हेड्स के बारे में जिसमें पांच पार्ट होते थे उसी में से हम पहले पार्ट को एक बार रिवाइज कर रहे हैं और फिर सैलरी आई कैसे फिल आउट करेंगे वो सीखेंगे लेकिन उससे पहले टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंस के बारे में जानते हैं उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्रिजिट्स के बारे में भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंस फिलहाल तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि सैलरी रिसीव हुई है एम्प्लॉय को तो वो टैक्सेबल होगी अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में एक एग्जांपल के लिए कि एम्प्लॉय को फ्लैट सैलरी थर्टी पर मंथ मिलती है तो उसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी वो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई होकर एनुअली बैठेगी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड अब यहाँ पर नोट वाली बात है कि एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है वो ओन पेरोल है कंपनी के साथ और दोनों का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बना हुआ है तो इसलिए सैलरी जो टैक्सेबल होगी अंडर दिस हेड इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में वो काउंट होगी दूसरा जो इसमें पार्ट है इफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट पर है तो वो एक तरीके का बिजनेस इनकम है अदर इनकम है तो वो इस इनकम हेड में नहीं आएगी तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एक तो ऑन पेरोल वर्क है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप उन दोनों में बना हुआ है नॉर्मली कभी कभी क्या होता है फ्लैट सैलरी नहीं दी जाती वो अलग अलग टुकड़ों में दी जाती है जैसे बेसिक सैलरी एच आर ए मेडिकल या रिमबर्समेंट इत्यादि तो वहां पर हमें अलग अलग सबको जोड़ते हुए फ्लैट सैलरी को लेना होता है सैलरी जो दी जाती है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की तरफ से वो दो टाइप की हो सकती है एक तो अलाउंसेस के रूप में हो सकती है या पर के रूप में हो सकती है अलाउंसेस एक तरीके से फिक्स्ड या फ्लैट अमाउंट होता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है और पर दो तरीके से दी जाती है मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जैसे इस चार्ट के थ्रू समझेंगे सैलरी दो तरीके से हम अलग अलग जो अलाउंसेस के रूप में दे रहे हैं या बेनिफिट्स के रूप में यानी कि परक्रिजिट्स के रूप में दे रहे हैं सबसे पहले जो अलाउंसेस है वो एक तरीके से फिक्स होते हैं कि भाई आप आने जाने पे जितना मर्जी खर्चा करो हमारी तरफ से आपको हजार रुपये मिलेगा या खाने पीने पे आप जितना मर्जी खर्चा करो हमारी तरफ से आपको आठ सौ मिलेंगे इस तरीके के वो जो फ्लैट अमाउंट होते हैं वो अलाउंसेस कहलाते हैं एक होता है परक्रिजिट्स यानी कि बेनिफिट्स के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मॉनेटरी परक्रिजिट्स इसका मतलब कि इम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटी दी जाती है यानी कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस अगर आपको अमाउंट नहीं दिया जा रहा तो आपको फ्री कैब फैसिलिटी दी जाती है या बस की फैसिलिटी दी जाती है आने जाने की या आपको कैंटीन में फ्री खाने के लिए आपको दिया जाता है कूपन वगैरह तो इस तरीके का अगर आपको बेनिफिट्स मिलता है तो वो नॉन मॉनिटरी परक्रिजिट्स के अंदर आते हैं एक होता है मॉनेटरी परक्रिजिट्स इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय बिल दिखा देता है यानी कि कंपनी की तरफ से वो किसी वर्क पे गया और वहां पर उसने कुछ खाना पीना जो खाया उसका बिल वो कंपनी को दे देता है और वहां से उसको रिम्बर्स हो जाता है रिम्बर्स में ने उसको वो अमाउंट उसकी सैलरी में जुड़ते हुए वापस मिल जाता है या रेस्टोरेंट का बिल है या टैक्सी का बिल है इस तरीके का जो रिम्बर्समेंट दिया जाता है वो दिया जाता है मॉनेटरी परक्रिजिट्स के रूप में या अलाउंसेस सीधे सीधे दे दिए जाते हैं कि भाई आपको आना जाने का जो भी अमाउंट है वो इतना लमसम अमाउंट मिलेगा तो वो हमारा एक फ्लैट अमाउंट के रूप में दिया जाता है अलाउंसेस के रूप में तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है आगे हम देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ अलाउंसेस में सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट अलाउंसेज है सबसे पहले अलाउंसेज में आप देखें फुली एग्जेप्ट अलाउंस फुली एग्जेप्ट का मतलब जिनको आप को कोई टैक्स देना ही नहीं है वो फुली एग्जाम है आपके लिए सबसे पहला है यूनिफॉर्म अलाउंस डेली अलाउंस कन्वेंस अलाउंस हेल्पर अलाउंस ट्रेवलिंग अलाउंस और अकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस ये आपके फुली एग्जाम है इन पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना दूसरा है एग्जाम अप टू सम लिमिट्स कुछ कुछ जगह कुछ लिमिट्स हैं उस पर आपका एग्जाम है जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हंड्रेड रुपीज आपको मिलेंगे पर मंथ पर चाइल्ड के लिए और मैक्सिमम आपको टू चाइल्ड के लिए मिलेगा सपोज महीने में बच्चों की पढ़ाई पर मैं आठ सौ रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे सौ रुपए पर मंथ यानी कि दो सौ रुपए का ही वहां पर क्लेम मिल सकता है छह सौ रुपए मेरे टैक्सेबल रहेंगे 
दूसरा है चिल्ड्रन होस्टल अलाउंस अगर बच्चे होस्टल में रहते हैं और वहां पर हजार रुपए महीने का खर्चा और दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरी तरफ से दो हजार रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर अलाउंस आपको मिलेगा सिर्फ तीन सौ रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के लिए इसका मतलब तीन सौ रुपए पर चाइल्ड के लिए है तो दो चाइल्ड के लिए हो जाएगा छह सौ मेरी तरफ से दो हजार रुपए खर्च हो रहे हैं जिसमें से छह सौ रुपए घटने के बाद चौदह सौ रुपए का अमाउंट वहां पर रहेगा टैक्सेबल तो वो आपको कुछ लिमिट तक आपको एग्जाम होगा जिसमें था पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और दूसरा है चिल्ड्रन होस्टल अलाउंस अब जो पहले ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस था वो सोलह सौ रुपए पर मंथ तक का वहां पर हमें मिलता था लेकिन अब ऐसा नहीं है वो फुली टैक्सेबल है यानी कि आपको उस पर कोई एग्जाम नहीं मिलेगा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे टैक्स देना ही देना है चौथा केस है हाउस रेंट अलाउंस का हाउस रेंट अलाउंस में भी आपको कुछ लिमिट दी जाएगी और वो लिमिट हम देखेंगे कि 50 परसेंट जो हमें मिलेगा मेट्रो सिटी के अंदर मिलेगा रिबेट और 40 परसेंट मिलेगा नॉन मेट्रो सिटी के अंदर अगर दिल्ली मुंबई कोलकाता या चेन्नई में आप रहते हैं तो ये सिटी मेट्रो सिटी कहलाती है नोएडा वगैरह हो गया या आपका हरियाणा या किसी और जगह पे और हैदराबाद वगैरह तो वो आपकी नॉन मेट्रो सिटी आती है और वहां पर आपको फोर्टी मिलता है एच का वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे तीन केस होते हैं इसमें मिनिमम अमाउंट जो होता है वही हमें एच में एग्जाम मिलता है एक और है हमारा नेक्स्ट टैक्सेबल अलाउंस यानी कि फुल्ली टैक्सेबल है पहला हमने देखा फुल्ली एग्जाम यानी कि इन पर आपको टैक्स देना ही नहीं है दूसरा हमने देखा एग्जाम अप टू सम लिमिट यानी कि कुछ कुछ अमाउंट हमारा टैक्स फ्री रहेगा कुछ पे हमारा टैक्स लगेगा और तीसरा है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस जिसमें डीआरएनएस अलाउंस स्पेशल अलाउंस बोनस इंसेंटिव वेरिएबल पे लंच अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको जो मिलेगा वो सारा की सारा आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा या कोई भी अलग आपका अलाउंस है जो आपने नहीं सुना वो भी टैक्सेबल अलाउंस में आपको लेना है तो ये हमने देखा कुछ अलाउंसेस के चार्ट्स के बारे में ये पी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मेंबर हैं तो वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे अब इस अलाउंसेस के बाद हम कुछ एक प्रैक्टिकल देखते हैं जिससे हमें और समझने में आसानी होगी क्योंकि सारी चीजें जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तो वो हमें क्लियर नहीं होगी तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी इफ एम्प्लॉय रिसीव फॉलोइंग चीजें हमें दे रखी है तो हमें इनकम फ्रॉम सैलरी बतानी है सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक सैलरी है पहले कॉलम में और उसका दूसरे कॉलम में दे रखा है पर मंथ का थर्टी थाउजेंड मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंस पांच हजार रुपए पर मंथ मिलता है और थर्ड कॉलम में आप देखेंगे उसके बिल के बारे में जो बिल हमने खर्च करा है उसका पूरा बिल चालीस हजार तक का ही हमारे पास है और उतना ही हम एग्जाम कर सकते हैं नहीं वो हम देखने वाले हैं क्योंकि पहले आप देखें पांच पर मंथ खर्च हो रहा है तो अगर आप कैलकुलेट करें 12 से तो टोटल हमारा होता है 60,000 का खर्चा लेकिन बिल हमने 40,000 का ही दिया है तो हमारा 40,000 ही एग्जाम होगा जो बचा हुआ 20,000 है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा इसी तरीके से एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस पर दो हजार रुपए पर मंथ है हमारा अगर कैलकुलेट करें बारह से तो चौबीस रहता है और हमने बिल दिखाया है सोलह का तो हमारा आठ हजार टैक्सेबल अमाउंट रहेगा ट्रेवलिंग अलाउंस तीन है छत्तीस हजार रुपए रहेगा महीने आ, साल का और हमने बिल दिखाया सैतीस हजार का लेकिन हमें सैतीस हजार वहां पर नहीं मिलेगी छूट हमें जितना एक्चुअल हुआ है उस एक्चुअल पे हमें यहाँ पर एग्जाम होगा यानी कि छत्तीस हजार ही हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जाम होगा हेल्पर अलाउंस हमारा पांच हजार रुपए पर मंथ खर्चा हो रहा है टोटल मंथ का पांच है तो साल का होगा यहाँ पे साठ हमने इसका कोई बिल नहीं दिया तो पूरा के पूरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा साठ हजार का डेली अलाउंसेस दो हजार रुपए पर मंथ है साल का होगा चौबीस हजार रुपए और जितना भी हमने ये खर्चा करा है उसका बिल तो नहीं है लेकिन कंपनी के पास वो सारी डिटेल्स भेज दी गई हैं तो फिर इस पर डिडक्शन मिल जाएगा चौबीस हजार का तो एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं यहाँ पर हमने पूरे जो अभी ऊपर डिस्कस करा है वो सारी चीजें भी यहाँ पर मैंशन है आप देखें तीन तीस हजार रुपए पर मंथ था तो तीन लाख साठ हजार रुपए हमारा साल का बना पूरा की पूरा हमारा टैक्सेबल में जाएगा 
यूनिफॉर्म अलाउंस पांच हजार रुपए पर मंथ था तो हमारा यहाँ पे साठ हजार बना जिसमें चालीस हजार का बिल था तो बीस हजार रुपए हमारा यहाँ पर टैक्सेबल में जाएगा अकेडमिक एंड रिसर्च पर चौबीस हजार रुपए साल का हुआ सोलह हजार का बिल था आठ हजार रुपए हमारा बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल अमाउंट में जाएगा ट्रेवलिंग अलाउंस पूरा के पूरा यहाँ पर डिडक्शन हो गया पूरा के पूरा एग्जाम अमाउंट हो गया उसका कोई हमारा बैलेंस नहीं जाएगा टैक्सेबल अमाउंट में हेल्पल अराम्स का हमारा जो है साठ हजार रुपए है और अमाउंट एग्जाम जीरो है तो पूरा की पूरा साठ हजार रुपए हमारा हेल्पर अलाउंसेस का यहाँ पर जुट जाएगा डेली अलाउंसेस का चौबीस हजार रुपए हमारा है और पूरा के पूरा अमाउंट एग्जाम हो जाएगा क्योंकि पूरे का बिल तो नहीं था लेकिन कंपनी को नोट करा दिया गया था तो वो भी एग्जाम हो जाएगा कुल मिला के हमारा जो इनकम फ्रॉम सैलरी बैठा है वो सारे बैलेंसेज अमाउंट टैक्सेबल को हम जोड़ देंगे ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी आ चुका है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी इफ एम्प्लॉय रिसीव इसका भी हमें यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है दूसरे क्वेश्चन में बेसिक सैलरी चालीस हजार रुपए है पर मंथ की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पंद्रह सौ रुपए हुआ है और ये जो पंद्रह सौ रुपए खर्च हुआ है ये पांच सौ रुपए पर मंथ है तीन बच्चों के लिए अब अगर हमने ऊपर अलाउंसेस का चार्ट देखा हो तो वहां पर हंड्रेड रुपीज पर मंथ ही अलाउ है वो भी टू चिल्ड्रंस तक तो यानी कि दो सौ रुपए हमारा जो अमाउंट है दो बच्चों के लिए हम खर्च कर सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन होस्टल अलाउंस दिया जा रहा है छह हजार रुपए पर मंथ और जो हमारा एग्जाम होता है वो सिर्फ दो सौ तीन सौ रुपए पर मंथ ही एग्जाम होता है वो भी दो बच्चों के लिए यानी कि छह सौ रुपए पर मंथ तो यहाँ पर हमारा अगर देखें 600 सौ मल्टीप्लाई ट्वेल्व बहत्तर सौ रुपए ही एग्जाम हो पाएगा और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है दो हजार रुपए पर मंथ दिया जा रहा है साल का चौबीस हजार रुपए और यहाँ पर कोई भी बिल उसका सबमिट नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेसिक सैलरी तो हो जाएगी हमारी चालीस हजार मल्टीप्लाई ट्वेल्व यानी कि चार लाख अस्सी हजार रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पंद्रह सौ रुपए पर मंथ था बारह महीने का हो जाएगा अठारह हजार रुपए अमाउंट एग्जाम जो हमें होगा सौ रुपए पर मंथ है दो बच्चों के लिए हो जाएगा दो सौ और दो सौ के मल्टीप्लाई जब हम ट्वेल्व से करेंगे तो चौबीस सौ रुपए का हमारा अमाउंट एग्जाम हमें मिलेगा कुल मिला के हमारा अठारह हजार में से जब चौबीस सौ रुपए घटा देंगे तो पंद्रह हजार छह सौ रुपए हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट होगा चिल्ड्रन होस्टल अलाउंस जो कि दिया जा रहा है छह हजार रुपए पर मंथ यानी कि बारह महीने का बहत्तर हजार रुपए और जो हमारे एग्जामेशन है वो तीन सौ रुपए पर बच्चा ही है दो महीने का सॉरी दो बच्चों के लिए हमारा छह सौ रुपए हो जाएगा पर मंथ से और बारह महीने का हो जाएगा बहत्तर सौ रुपए अब यहाँ पर अगर बहत्तर हजार में से बहत्तर सौ रुपए घटा दे तो हमारा चौसठ हजार आठ सौ रुपए का बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि बिल ही जमा नहीं हुआ तो दो सौ रुपए पर मंथ जो मिल रहा था बारह महीने का वो पूरा के पूरा चौबीस हजार रुपए हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो बैलेंस है वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट में चला जाएगा इस तरीके से हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हमें मिल जाएगी पांच लाख चौरासी हजार चार सौ रुपए की एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन सपोज इन अब क्वेश्चन कंपनी रिसीव एच ऑफ एट थाउजेंड पर मंथ यानी कि कंपनी से एम्प्लॉय को आठ हजार रुपए पर मंथ एच आर ए मिलता है और जो एम्प्लॉय है वो वर्क करता है दिल्ली में और रहता है नोएडा के अंदर और नोएडा में दस हजार रुपए पर मंथ वो रेंट का भुगतान करता है तो उसे एच आर ए कितना एग्जाम मिलेगा उसमें वो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो नोएडा नॉन मेट्रो सिटी में आता है तो यहाँ पर 40 प्रतिशत ही हम उसका कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम का और आठ हजार रुपए पर मंथ कंपनी से मिलता है तो साल का छियानवे हजार रुपए का उसने यहाँ पर रिसीव करा है अमाउंट और भुगतान करा है दस हजार रुपए पर मंथ से एक लाख बीस हजार साल का तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक्चुअल एच मिला है आठ हम सबसे पहले एच जो एग्जामेशन देखेंगे वो इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा उसी का ही हमें एग्जामेशन मिलेगा पहला केस तो एक्चुअल एच रिसीव आठ हजार रुपए है दूसरा है रेंट पेड कितना करा है हमने यहाँ पर रेंट पेड करा है दस हजार रुपए पर मंथ से 
दस हजार रुपए का हमने रेंट भरा था जिसका दस परसेंट अगर हम निकाले बेसिक प्लस डीए का जो कि चालीस हजार रुपए है तो निकल के आएगा चार हजार रुपए दस हजार में से चार हजार रुपए घटाने के बाद हमारा रेंट पेड निकल के आता है सिक्स थाउजेंड और तीसरा केस होता है फोर्टी परसेंट क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी है तो बेसिक प्लस डीए का फोर्टी अगर हम निकाले तो अमाउंट आता है हमारा सिक्सटीन अब सिक्सटीन और एट में से हमारा जो मिनिमम अमाउंट है वो है सिक्स थाउजेंड का तो इसीलिए हमें सिक्स थाउजेंड पर मंथ से एग्जामेशन अमाउंट मिलेगा और साल का देखें तो बहत्तर हजार रुपए तो टोटल हम यहां पर आठ हजार रुपए रिसीव कर रहे थे आठ हजार रुपए बारह महीने का छियानवे हजार रुपए जिसमें से बहत्तर हजार रुपए का हमें एग्जामेशन मिलेगा तो चौबीस हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा और पिछली जो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आई थी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में पांच लाख चौरासी हजार चार सौ रुपए उसमें ये चौबीस हजार रुपए अमाउंट भी हम जोड़ देंगे तो ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी छह लाख आठ हजार चार सौ रुपए की एक और क्वेश्चन देखते हैं हमें इंप्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है जो की फॉलोइंग अलाउंसेज हमें दिए गए हैं बेसिक सैलरी दी गई है लंच अलाउंस दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया गया है जिसका बिल सबमिट नहीं है वेरिएबल पे है थर्टी थाउजेंड का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है पैंतालीस सौ रुपए और ये पंद्रह सौ रुपए पर मंथ तीन बच्चों के लिए दिया गया है कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को तो इन सभी का हमें एक कैलकुलेशन करना है और इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है एम्प्लॉय का एच आर रुपए का मिला है जिसमें से अठारह की हमने रेंट सबमिट की रिसिप्ट दी है और हैदराबाद के अंदर स्टे करा है लीव्स भी वहीं पर ही है तो हैदराबाद भी नॉन मेट्रो सिटी में आता है यहां पर भी 40 परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे हमारा बेसिक प्लस डीए का तो सबसे पहले एक कंप्यूटेशन देख लेते हैं एच वर्किंग नोट्स की एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है हमारा पंद्रह हजार रुपए फोर्टी परसेंट अगर हम इनकम का निकाले फोर्टी का तो अमाउंट आता है सोलह का और तीसरा केस हम देखते हैं रेंट पेड माइनस ऑफ टोटल इनकम रेंट पेड हुआ है हमारा अठारह का अठारह हजार रुपए की रिसिप्ट है और उसका टेन परसेंट निकालेंगे चालीस हजार का चार हजार रुपए तो हमारा निकल के आएगा चौदह हजार रुपए तो चौदह हजार पंद्रह हजार और सोलह हजार में मिनिमम अमाउंट हमारा चौदह हजार रुपए पर मंथ है और चौदह हजार रुपए की पर मंथ से आप मल्टीप्लाई कर दें ट्वेल्व से तो एक का ही अमाउंट एग्जाम हम ले सकते हैं अब सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले बेसिक सैलरी चालीस हजार थी तो साल की हमारी हो जाएगी चार लाख अस्सी हजार रुपए लंच अलाउंस चार हजार रुपए है हमारा अमाउंट रिसीव हमें हुआ है पूरे साल में अड़तालीस हजार का और ये पूरा की पूरा हमारा फुल्ली टैक्सेबल होगा क्योंकि हमने ऊपर चार्ट में देखा था कि कुछ एग्जाम थे कुछ अमाउंट एग्जाम था और जो फुल्ली टैक्सेबल थे तो यहाँ पर लंच अलाउंस हमारा पूरा अड़तालीस हजार रुपए टैक्सेबल अमाउंट में चला जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का हमारा तीस हजार रुपए बैठता है पूरे साल का जो कि पच्चीस हजार पच्चीस सौ रुपए हमें पर मंथ मिला है पूरे साल का एग्जाम हमारा कुछ नहीं है थर्टी थाउजेंड टैक्सेबल में चला जाएगा चिल्ड्रन के लिए हमें पैंतालीस सौ रुपए पर मंथ मिला है साल का हमारा चौवन अमाउंट होगा और दो बच्चों के ही यहाँ पर सौ रुपए पर मंथ से अलाव है तो साल का चौबीस सौ रुपए चौवन हजार में से हम घटा देंगे इक्यावन हजार छह सौ अमाउंट हमारा निकल के आएगा वेरिएबल पे पूरा के पूरा साल का तीस हजार से अगर कैलकुलेट करें तीन लाख साठ हजार रुपए हमारा टैक्सेबल जाएगा फुली टैक्सेबल एच का केस हमने अभी ऊपर देख लिया था वर्किंग नोट में तो हमारा यहाँ पर एक लाख अस्सी हजार में से एक लाख अड़सठ हजार घटाने के बाद बारह हजार रुपए हमारा अमाउंट टैक्सेबल में चला जाएगा और इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी मिल जाएगी नौ लाख इक्यासी हजार छह सौ रुपए ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से या आप पेड मेंबर हैं तो वेबसाइट पर विजिट करके भी इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ये चीजें हमने अभी डिस्कस करी सारी की सारी कैसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं जिसमें हमारे अलाउंसेस के बारे में हमने आज की क्लास में देखा अगली क्लासेस में हम जो सीखने वाले हैं वो टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट्स के बारे में सीखेंगे जिसमें हमने देखा था मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं अपने कमेंट्स जरूर दें 
शेयर जरूर करें वीडियोस को और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय